നമുക്കിന്ന് കോയ ചേർക്കാതെ അതിന് പകരം ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയായ കാരറ്റ് അലുവ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി കാരറ്റ് അലുവ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് ആരും പറയല്ലോ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് കിടു കിടു കാച്ചിയ ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ലെസി എന്നാണ് ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗറാണ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു ചാനലുണ്ട് ചാനലിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്നില്ലേ വിവാ ഹെൽത്തി കിച്ചൺ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഇട്ടിരുന്നു അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടു സെഡ് ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ റെസിപ്പീസ് ഇടാന്ന് ഓൾറെഡി എ ആൻഡ് ബി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ആപ്പൽ ഹലുവ ബി ബൻ ദോശ ഓക്കെ അത് കാണാത്തവർ സമയമുള്ളപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് സി സി ഫോർ കാരറ്റ് ഹലുവ കാരറ്റ് ഹലുവ നിങ്ങൾ കുറേ പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരറ്റ് ഹലുവ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ് സ്റ്റോളിൽ പോയി കഴിച്ചാണ്ടല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ടേസ്റ്റ് അല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് റീസൺ വേറെ ഒന്നും അല്ല അവർ കോയ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലായിടയിലും കോയ ഒന്നും കാണണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് കോയ ചേർക്കാതെ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ടേസ്റ്റിയായ കാരറ്റ് അലുവ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന റെസിപ്പീസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടെ ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പേരും പറയുന്നതായിരിക്കും ഫോട്ടോ അയച്ചാൽ അത് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കാം പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു ചാനലുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും റിലേറ്റീവ്സിനോടും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പറയാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പറയാം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൂടി ഈ ചാലഞ്ച് ഒരു ബിഗ് സക്സസ് ആക്കാം അപ്പോൾ വേഗം പോയി ക്യാരറ്റ് അലുവ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് അലുവ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഫ്രഷ് ക്യാരറ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഉണങ്ങിയതോ വാടിയതോ അല്ലെ ഒത്തിരി മൂത്തതൊന്നും എടുക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലുണ്ടല്ലോ ഈ പീലറും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ലെയർ പീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെ ചിലപ്പോൾ മണലോ കല്ലോ ഒക്കെ കാണുമേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവേ ഞാനിപ്പം ക്യാരറ്റ് എല്ലാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുപ്പത്ത് ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് എന്താ കാഷ്യൂനിട്ടും ബദാമും കൂടെയും കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പിസ്ത വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇടാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എന്നാ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് മൂത്ത് പോകരുത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇടുന്ന എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റൈസൻസ് റൈസൻ ആദ്യമേ ഇട്ടാൽ കരിഞ്ഞു പോവേ ഇനി ഇപ്പോൾ റൈസൻ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈസിനൊക്കെ ഇനി ഇത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റും ഇതേപോലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അന്നേരം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി വരും ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് കേട്ടോ ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ഡെല്ലി ക്യാരറ്റ് എടുക്കാം അതാ സാധാരണ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് എടുക്കാറ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഊട്ടി ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തത് ഡെല്ലി ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമന്ന ക്യാരറ്റില്ലേ അത് ഇപ്പം ക്യാരറ്റ് സോഫ്റ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പം വൺ കപ്പ് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് സിമ്മി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുത്തേ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ക്യാരറ്റൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇടാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതെന്താന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാവേ അത് കണ്ടോ ജാഗരി കാൽ കപ്പ് ശർക്കര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കേട്ടോ ഇതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ആക്കി ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് സോഫ്റ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമേ ജാഗരി ആയിട്ട് കൊടുത
എന്താ ഏലക്കപ്പൊടി ഏലക്ക പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ച് താതിയിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ടൊക്കെ ഇല്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഫൈനലായിട്ട് ഒരിച്ചിരി നെയ്യ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും നല്ല മണമായിരിക്കുമേ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടുള്ളൂ ആദ്യമേ മാത്രമേ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തുള്ളേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ അത് വഴന്ന് വരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ക്യാഷ്യൂനട്ടും പഞ്ചസാര അല്ല ക്യാഷ്യൂനട്ടല്ല ഇത് ഏലയ്ക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടെയും പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു കുറച്ച് നെയ്യ് കാൽ ടീസ്പൂൺ പോലും ഇല്ല അത് വീഴുന്ന പോലും ഇല്ല ശരിക്കും പിന്നെ മേളിൽ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നേഴ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് കണ്ട സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് അലുവ ശരിക്കും ഇത് വായിലിട്ട് അങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോകും ഓ ശരിക്കും ടേസ്റ്റായി ഇത് ഒരു പാത്രമൊന്നും പോരാ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷേ നല്ല മധുരമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ ഇഷ്ടപ്പെട്